When the ocean Когда океан Anurag swells well, sorry, Anurag Когда вол волна Анураги What is Anurag? Что такое Анурага? Anurag means when there is a lover and a beloved Анурага это когда есть возлюбленный и возлюбленная And there is the exchange of love between two обмениваются любовью это анурага means the both side is the same love intense love each other и когда с обоих сторон есть очень сильная любовь друг к другу and uh, rag means one side а рага это когда с одной стороны рага это start that i start loving and anurag means both side is the same feeling of love raga это когда только одна сторона один возлюбленный начинает любить да anurag это когда оба влюблены so read again this word when the well, ocean ocean когда океан ocean is not river Океан это не река. Oh, no. Feelings. Ah, of Anurag swells. Yes. When the ocean of Radhika. Когда океан Радхики. Of ocean of love. Океан ее любви. Ocean of feeling. Океан ее чувств. Radhika means feeling. Махабхава Сварупа. Она When ocean of feeling is coming inside me. Когда же океан придет ко мне? Ocean without wave not exist. Не не существует океана без волн. And this wave is the ocean coming from the ocean. Эти волны накладывают из океана. And going in the ocean. It's come from the ocean. Wave come from the ocean. And it's merged in the ocean. А волны, они исходят из океана и возвращаются обратно в океан. The waves are Radhika and the ocean is Krishna. Волны — это Радхика, а океан — это Кришна. And waves are coming from the ocean. Волны исходят из океана. And these waves are the pure divine love. И эти волны чистая божественная любовь. If you go near to the waves and you are not careful, the waves will bring in in the ocean to you. Если ходить по кромке океана и вы будете невнимательны, то сильные волны могут утащить вас в океан. When the ocean of Anurag swells, swells, what? What means this? Uh, what's the word? The last word. When the ocean well, will... well means uh, swelling, increasing. Well, what well. increasing? Well, well means increasing. Ага, окей. Когда волны океана усилятся, океана Анураги. Because ever new waves. Потому что всегда новые волны of come up. Пхавы. Всегда новые волны Пхавы, они поднимаются. Пхавы — это Радха. Чувства поднимаются, Пхава поднимается. 
honestly, we, you all go to the ocean to increase your feelings. Почему мы приходим к океану только для того, чтобы увеличить наши чувства? And you go not for the ocean, you go for the waves to watch. И как мы как мы приходим к океану посмотреть на волны, не на сам океан, а полюбоваться на волны. And if there is no waves in the ocean, ocean has no value. Поэтому океан без волн он не красив, нет никакой ценности. One time I was in America. There is a one ocean, and the nearby many are living. И однажды я был в Америке, на океа, в оке, побывал около океана, и там очень многие люди жили. I went to parking there. Я пошел nobody на прогулку. Is there. I go always, I see nobody is there. I ask, why not people are coming here? Many people are living. И я спросил, то есть я гулял, и я видел, нет никого. То есть ни, ни одного человека не было около океана. И я спросил, почему же рядом живут? Океан, океан был там, но волн не было в океане. Никто не хотел смотреть. Подобным образом, вот эти волны, это чувство. Волны — это мои внутренние чувства. Они оживляют меня. What increase my feeling? That way we need, and that is coming from Radha. Все, что оживляет меня и оживляет мои чувства, это все исходит из Радхики. Understand? When the ocean of Anurag swells because ever new waves of bhav come up yes. in it, slowly. Когда же, когда же океан Анураги разольется? Когда же эти волны чувств поднимутся? You don't need to do anything. Automatic, this wave will bring you feelings new and new. Не нужно ничего делать, ведь волны сами накатывают, они дадут вам эти чувства и всегда... Просто наблюдайте таким подобным образом, как мы приходим к океану, посмотреть на него, ничего не делая, просто созерцать. Также станьте не делающими, а созерцающими. Станьте созерцающими, но не делающими. Кто делающий? Это океан и волны в нем. Они совершают действия. Агни, The ocean of Anurag swells uh -huh. because uh -huh. ever new waves open the fan uh, of power. All, all. Uh, again, sorry. When the ocean of Anurag swells because Ever new waves of bath come up. Когда же разольется этот океан Анураги, так как всегда свежие волны пхавы поднимаются? This is called Mahabhav. 
И это называется махабхава. Это нужно реализовать. Нужно прожить эту жизнь для того, чтобы реализовать это, чтобы жить в этом, в этом знании. Вот оно, сознание Кришны. Иратхика — это сама персонифицированная, олицетворенная Махабха. Саки Манджари видят этот океан как само лицетворение Радхики. Ее любви. What is meaning of that? Somebody can answer this. Sakis and Manjaris, what they see? Saki Manjari, что они видят? Read the line. The Sakis and Manjaris see him as love of Radhika personified. The ocean, ocean, they see the ocean. Радика олицетворенная. They have that deep inside because they are adiksnaya. Manjari, они глубоко в сердце осознали это, потому что они. My question is this: What about Saki? Adhika snaya, они единый сердце. They are Manjari. Saki, мы Saki, они такие же как Manjari. The the Sakis are, are not Manjaris. Then what? How how they see? Саки совсем Они любят Радхику. The same way they love Krishna. Но также они любят и Кришну, Саки. Not clear. For me, not clear. Я не понял. The love they feel for Radha is that they see this that the love of Radhika personified is, personified is means what? Personified means personified. What? Personified means in, in uh, that's that's it. That is the same. Sakis and Manjaris see Radhika lover. Saki Manjari visit was Lublin of Radhika. Радас Кришна. Манжари, они всегда видят Радхинова Кришну. No one else, no one else can see. That's the beauty. Никто так его не видит Кришну как Манжари, и вот в этом красота. Радас Кришна. Они видят не просто Кришну, а Радхинова Кришну. Only Sakhi and Manjaris. Not only Sakhi and Manjari. Gopis can see this because they are all connected with Radha. Те, кто связан с Радхикой, видят Радхинова Кришну. Это Саки Манжари. Сачари can see Radha's Krishna 
Radha's Krishna, so they are seeing only Radha because of Radha Krishna is this. И сахачари тоже видят Радхинова Кришну. And actually, he has become supreme personality of Godhead because he's a Radha. И Кришна на самом деле становится верховной личностью Бога только потому, что он Радхин, он Радхин Кришна. Because her love is come here. You see, Gora Chandra. Radhe Radhe. Uh-huh. So because their love, Radharani's love is the greatest, they perceive Krishna in the most beautiful form. And only means others cannot see. А другие не могут его именно так видеть. What they see that? They see Krishna. Другие видят Кришну. But they see like a God. Но они видят его Господом, как Бога. Like a huh? Бог. Как Бога, <laughs> как Бог. <laughs> right? In Bulgaria. Right? In Russia. 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 Но это видение Потому что много есть богов, да, это не наивысшее положение. Рамчандра is God. Нарайна is God. Нарайна тоже Господь. Вишну is God. Шива is God. Why not they are supreme? Почему они не верховная личность? Because they are God, but they cannot do like in love. Потому что они являются The God cannot become horse. И они не могут действовать как Кришна, потому что Бог не может стать лошадкой в игре. God, nobody can bind God. But mother bind the God. Но мама может связать Господа, когда он маленький, напал к Кришне. And the God, in love of Radhika, he said that you are the guru, you are the teacher, I am your student. И Господь, он под действием любви Радхики, он говорит, ты моя гуру, а я твой незначительный ученик. Вот этот Господь, он, он хочет послужить ей, он берет алту, пытается нанести краску на ее стопы, на его руки дрожат, и он прижимает ее э, стопы к своей груди, целует их. У него очень много чувств, он держит от них, и не может а когда у, вас, когда у вас появятся эти чувства, вы как будто сойдете с ума. Вот это красота чувств. И Кришна говорит, что меня понимают только те, кто меня любит. And this Krishna God become supreme because he is under control of love. И Кришна становится верховной личностью Бога, потому что он находится под полным контролем любви. That makes supreme to him. И это делает его верховным. That beauty you cannot find in any place. Вы нигде больше эту красоту не найдете. Only 
manjaris and sakis and gopis can see this that is a radhika's this только саки манджари и гопи могут видеть этого радхиного кришну right suniti да suniti yes guru and also bhakti vino tako is telling can i share some verse Радика Yeah. Can I translate uh, Bhaktivinoda Thakur своей песни? What's the name of the song? Radhika Charana Padma. Radhika Charana Padma uh, в своем баджане Бхактивинод Такур говорит, что никто не может достичь uh, Radhika uh, Krishna без Radhika. And what? Uh, the second line? All the Vedic scriptures declare that Krishna belongs to the maid servants of Radha. Самое удивительное, что что говорит Бхактивино Такур в этой песне, что все ведические писания говорят, что Кришна принадлежит служанкам Радхики. Many songs Bhaktivino Thakur sing this, huh? Many songs. Много песен написал Бхактивино Такур. Надо будет найти ради Кришна. If the desire to Sri Radha, to worship Sri Radha does not arise, then your worship of Krishna goes in vain. Перевод, если uh, желание служить Радхике не пробудилось в вас, то все ваше служение Кришне будет зря. Read, read all. Читай дальше. We cannot conceive of the sun devoid of sunlight. Мы не можем постичь солнце без uh, солнечного света. Увидеть, да? Similarly, we are not accepting Madhava or Mohan separate from Radha. Таким же образом мы не можем принимать отдельно Мохана без Радхи. One who worships only Mohan is ignorant. И тот, кто поклоняется одному лишь Мохану, он uh, глупец, невежда. невежда. And one who disrespects Sri Radha is simply conceited. What means conceited? Uh, uh, an illusion or uh, uh, this guy is deceiving. He's in illusion. Yeah. Oh. illusion. Illusion. Uh, yes. Can you can you repeat, please? This one? one who disrespects Sri Radha is simply conceited. И тот, кто не уважает Радхику, он просто находится в иллюзии. If you consider yourself to be maid servant of Sri Mati Radhika, then very quickly you will attain Kana of Gokula. Если ты будешь считать себя служанкой Радхи, то очень быстро ты достигнешь Каны Гакуля. Mogulev? Yes. We know that Brahma, Shiva, Narada, the personified Vedas, and Narayani, uh, Lakshmi Devi all worship the dust of Srimati Radhika's lotus feet. We know that Shiva, Shuka, Narada, and Lakshmi Devi all worship the dust of Srimati Radhika's The revealed scriptures declare that Uma, Rama, Satya, Sachi, Chandravali and Rukmini are all Radha's expansions. Мы знаем, священные писания провозглашают, что 
Ума, Шачи, Сатья, Сатши, Чандравали, Рукмини. Рукмини, все они являются экспансиями Радхики. Бхактивинот begs at the feet of those whose wealth is the service of Shri Radha. И Бхактивинот это куру молится у стоп тех, для кого является богатством служение Шри Радхи. Thank you, Sunitri. Also, Hi, <laughs> yeah, oh, you remind us, Bhaktivinot Thakur, I'm proud. He is a Mahajan Acharya. Mahajan Acharya. One, uh, one Raghunath Baba also wants to say something. Yeah. Oh, a few things were said already, but one thing I just felt is that when when Krishna is doing the service of the Manchari, like painting the breasts of Radha, he wants to show that to the whole world. He wants to show that to the whole world, and that's why he comes in combination with Radha as Mahaprabhu. Я хотел добавить, что ну, мне кажется, что когда Кришна совершает служение, такое же, когда Он расписывает ее тело краской, Он хочет это служение прославить, когда приходит на эту землю, как Махапрабху. Yeah. Yeah. And Guru, if I want to share one uh, nice feeling of our Guru, Shilana Rain Maharaj, yeah, if you allow me, I will speak some yeah. one sentence. Цитаты Шилана Райна Гасвай Махараджи его настроение. Uh, one time there were devotees at that time, many, many devotees from the Iskot temples, they make a negative uh, propaganda about him. Однажды, давным-давно, некоторые преданные из Искон, они uh, какую-то пропаганду против, uh, против Нарайана Махараджа делали. And then the devotees said, oh, oh Gurudev, they want to stop you. И говорили Гурудев, ой, Гурудев, они, эти преданные, хотят остановить вас. They want to control you. Они хотят контролировать вас. And he, very boldly, he said, Шиланарайна Гасвами Махараш очень, так, как это сказать, boldly, ну, так говорил уверенно, очень уверенно. Is not possible. How... Can they control? How can they control someone who is controlling Krishna? Он говорил, как может кто-то контролировать того, кто контролирует Кришну? То есть он в своем настроении манджари это говорил, свои свары. I like this so much when he come openly out with this manjari bath, Guru. Then I understand. Oh yes, now he is uh, saying that manjaris cannot be controlled because they can control Krishna if they want. И uh, Сунити Диди говорит, что мне очень понравилось, как Шила Нарайна Гасвай Махарадж, да, Шива Гурдев, он раскрывал свое настроение Манджари очень открыто, потому что действительно, кто может контролировать uh, Манджари, uh, да, реализованного Вайшнава в своем Манджари Сварупе, если он сам контролирует uh, Кришну. So he was always absorbed in this uh, pride to be Shimat Iradika's maid servant. Он всегда был погружен в эту гордость, в этот химан, да, что он манжаре, чематирацики, служанка, чематирацики. And that's also what uh, Sadhu Maharaj, what Guru Dev Sadhu Maharaj is teaching us so much to be proud that we are manjaris and that we are going into this realization more and more and deeper and deeper. Это как Гуру Дев, да, Саду Махараш, наш в прошлых зумах говорил о важности Абхимана, то есть гордости своей 
своего положения служанок и матери Атики, то есть стремиться к этому. Потому что именно это является подарком читания Махапрабху. Эта милость пришла ко мне через моего Гуру Дева. Все эти осознания пришли. Вот Гуру Дев, how? By philosophy. By philosophy. Only with that theory we cannot understand. Теоретически или философски мы не сможем понять этого. We have to do homework. Нам нужно we делать homework. To realize. Чтобы понять это. That is the sadhana bhakti. И это sadhana bhakti. Endeavor to balance. My false ego, my senses, my manobhrti, mind creative job, all has to be balanced. Then we go to the chitvrti, and chitvrti circle we reach, then realization starts. Надо на это все балансировать, балансировать свой ум, свое эго. Все устраивать для того, чтобы потом выйти на чьи-то врите, и тогда придут реализации. I so many time explain about this, and this is endeavor to do in life. Я очень много объяснял об этом, что именно эти усилия требуются в нашей жизни. External sadhana is a external practice. Садана бхакти или это культурная практика внешних действий. Body, И тогда начнется религиозная практика. Activity, И когда начнется наша чита врити, это и будет религиозная практика. So we have to honest to understand where practice, which practice I'm doing, and this is my goal. Or we have to increase my practice. Sorry, Guru Dev, I cannot see clearly because the sound is not so loud. We have to concentrate. Должны концентрироваться. The goal. На наши цели. Is to do cultural practice, to religious practice or spiritual practice. What is my desire to do? Должны or where we are? В чем моя цель? Что я хочу делать? Только вот эту внешнюю практику, да, какие-то культурные вещи внешние или религиозную практику или духовную. Understand? Guru Dev, can I ask, please? Yes. Uh, uh, what's the difference between uh, religious practice and spiritual practice? It's same? You, because I, I cannot understand. I explain. I think Gopinath will explain. Я спросила, религиозная практика и духовная практика. Просто иногда кажется, что Грудев это соединяет эти понятия, иногда как будто разъединяет. Я хочу уточнить, чтобы нам было лучше понятно. We had this topic uh, in the last week. Grudev was always emphasizing on that. Yes, and uh, sorry because uh, yeah, no, 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 I, that it's just... like the same. Guru Dev is speaking, it's like same thing, and sometimes uh, it seems like it divided. So I need to confirm for me to clear yeah. out. Yeah, yeah. No, no, I, I was just saying that it's a, a topic which concerns us all. And it's very important that Guru Dev is emphasizing and repeating this also to us, no? So that we can move on into on that level. He would like to see us all to be. 
Это очень важно, говорит Гупина Праву, для всех нас э, понять да, эту тему, потому что Гурудев часто ее повторяет. И вот я хотела, ну, мне иногда кажется, что это раздельно, иногда кажется, что он соединяет. Ну, еще раз пусть объяснит, что Гурудев имеет в виду. Что религиозная практика — это, да, это практика поклонения Богу, но мы видим в Кришне и в Радике только Господа. Поэтому религиозная практика — это поклонение настроения Ишвари, настроение благоговения и почтения. So whatever we perform, our our sadhana has always this um, this mood is contained that we still think that they are God, and um, on the spiritual level there is no reverence left. There is only intimacy and very closeness. И религиозная практика это sadhana bhakti, да, но настроение благоговения и почтения. А духовная практика — это э, садана, да, где мы уже не э, считаем Кришну и Радхику Богом, где and более отношения. Гуру Дев объясняет, что в нашей традиции духовный уровень практики может только прийти, если мы осознаем нашу нашу конституционную позицию. И Гурудев говорит, что в нашей духовной традиции духовная, духовная практика — это возможно только когда мы осознаем свое изначальное положение, когда у нас будет духовная форма, знание духовной формы. И я думаю, что Гурудев говорит, что спиритуальный уровень означает, что мы видим себя, мы себя практикуем, чувствуем как манджарис, и мы служим как манджарис и мне кажется, что Гурудев сказал о том, что вот этот духовный уровень — это когда мы в настроении манжаре со знанием своей формы служим Радхике и Божественной Чите. So our external actions then also transform, because it's all happening in our internal attitude, our internal direction. Has changed, so our external behavior, our external action, also are infused by these feelings. И удивительным образом даже наше внешнее поведение поменяется, под, так как когда идет внутреннее настроение, да, такое и практика, то внешнее тоже это влияет на внешнее поведение, потому что это все пронизывается этим настроением. And, uh, Our dear Kesha Baba, God brother of Guru Dev, once gave a, a nice analogy about this also. И Кеша Баба, это дорогой духовный брат Гуру Дева, он однажды очень хорошую аналогию сказал. Кеша Баба once said that many lives pass and we are going to temple, we are attending arti, we are eating prasad, and we feel content. And like this, many lives pass. Он сказал, что многие-многие жизни мы посещали арати, ходили на программы, вкушали просад и чувствовали себя, что мы на правильном пути, довольными. And then many lives pass where we also, we see, oh, there is a guru, people are taking initiation, I should also do this. They are chanting, I should also chant. Like this also many lives pass. Но он говорил, что также много жизней прошло, когда мы думали, кто-то принял гуру, и мне надо, или кто-то воспевает, ну и я, пожалуй, буду воспевать. Кеша Баба сравнивает это с этой религиозной практикой, религиозной жизнью, когда что-то делается просто вот машинально. Но потом один жизнь приходит, где благодаря Of Srimati Radharani, by the mercy of Guru Dev, we get we get to know about our constitutional position. И Кешва Баба говорит, что и вдруг в какой-то из жизни мы по милости Гуру Дева узнаем о том, что у нас есть изначальное духовное положение. And then spiritual life starts. 
И только тогда начинается духовная жизнь, то есть не религиозная, а духовная. By knowing our constitutional position in spiritual lifestyles. И сознание своей изначальной духовной формы начинается духовная жизнь. No, very nicely he explained about the spiritual life. Очень хорошо он объяснил духовной жизни. What I say, religious life, you know, explain. So that I explain. Но он не объяснил про религиозную жизнь. What I said, you want to say? I will say. Religion means dharma, artha, kama, moksha. Что такое религиозная жизнь? Это артха, дарма, мокша. Дарма, артха, кама, мокша. Дарма, артха, кама и мокша. Is it religious or not? Это религиозный путь. In physical body we do or not? Потому что это мы делаем в нашем физическом теле. So this is my problem. Это и есть моя проблема. And a problem is coming from I want to do dharma. I am very nice devotee. I am very much chanting. I am serving. И моя проблема начинается, когда я привязываюсь к этой дхарме, что я такой замечательный преданный, я повторяю, я служу. I need money. I earn good money. Я зарабатываю, я жертвую много. I have a karma desire, sexual desire. I fulfill that. Когда uh, привязываюсь к каме, да, что у меня есть какие-то желания, планы какие-то личные. And what is the moksha? И последняя цель это мокша. Then I want to flee from that. Когда я устаю от всего этого и хочу освободиться. This is guna practice, right? Это религиозная практика в гунах. How we do in body consciousness or other place? Потому что это мы совершаем, ощущая себя вот своим ну, телесным сознанием этим этого тела сознанием. To body, it behave outside. Это внешняя практика телесная. Right? So, how this is working? If you see, is working from mind. И все это работает благодаря нашему уму. Because of body. Because the body relation. Потому что ум связан с телом. I I I have dharma. I do dharma. But in the dharma, I believe God. Я совершаю дхарму. Почему? Потому что я верю в Бога. I become religious. Я становлюсь религиозным человеком. I start earning good money. Начинаю хорошо зарабатывать. And my sexual desire is also never finished, so I И maintain that also. Мои сексуальные желания тоже они не заканчиваются, поэтому мне и это нужно поддерживать. И когда мы полностью ну, устаем от всего этого, от всех этих желаний, мы хотим освободиться. Но все это, все эти четыре цели человеческой жизни идут от ума и от ложного эго. And because the false ego say your body, you come to enjoy one time, so enjoy the sex. Потому что ум он давляет, да, над над сознанием, и он говорит, ты пришел в этот мир только ради наслаждений, поэтому это твое право наслаждаться здесь всем. The body, my false ego say, either you come to earn money, you become richest man. И эго говорит нам, что ты пришел на эту землю для того, чтобы разбогатеть, поэтому давай прилагай усилия для того, чтобы стать богачом. Right or not? You become more religious. Стань более религиозным. Religion is a spirituality. Религиозность является духовностью. If I ask you that. Jesus or Assisi was religious. 
Я хочу спросить вас, да. Иисус был религиозным? Почему? Он был духовным. Почему? А священник? Он духовной практикой занимается или религиозным? No push answer. I want to go answer. It depends, Guru Dev. The priest Are can be. He, he is a spiritual man. I ask some priest. He is a spiritual man like a Jesus, mm. like a Sisi or something yeah. else. Я спросил у э, духовного служителя, ты такой же, как Иисус, ты духовная личность, как Франциск Сиски, может быть, у священника. Priest is doing rituals, Guru Dev. It's his job. Then what do... is this? What do you say the word? It's rituals. His... What is that word? What do you say that word? It's spiritual or religious? Religious, religious, Gurudev. Why so that what I want to know? Then uh -huh. you have to understand the difference of religious and spiritual. Spiritual, it's like Jesus, he was in his Svarup. So he has his close relationships with his father. So he is a spiritual. And priest, it's his job to do the rituals for this Uh, for Purushartas, yes, for, for the wells, for the health of uh, his, uh, of the people who is coming to the church. Right. So how to understand? If you don't understand the son, how you will understand father? И Гурудев говорит, что священник, он делает ритуалы, и это религиозная практика. Ну, я сказала, да, что Иисус, он имел отношения со своим отцом, он был вот в личных отношениях, в сознании Сварупы, поэтому это была духовная практика. И нужно, и Гурудев говорит, что нужно понимать различия ну, четко. So, is a two subject, not есть, mix up. Не смешивайте, есть две различные э, дороги. It not start with physical. It is start with the spiritual. Mm -hmm. When he was small child, Jesus, he said, "I am a son. He is my father." И нужно понимать, что это начинается не с телесного сознания, а с духовного. Иисус даже когда он был маленький, он сказал, "Я сын, а вот Господь это мой отец." What is the meaning of this? Что это значит? The base is father and son. То основа отношений его с Богом это было как сын и отец. Base is not a devotee of God. Основа их отношений не была Господь и его преданный услуга. Understand? <coughs> and why we come from there to learn? Uh, from uh, Iskon and other places to learn this Mahaprabhu teaching that how to develop relation is spiritually. Почему нас учит Махапрабху? Именно тому, как развить вот эти близкие отношения духовные, начать свой духовный путь, основанный на этой базе духовных отношений. Why not we do? Почему мы не делаем? Is it difficult? You are mother. Ты мама. How difficult for the taking care of the son, you know. И насколько сложно ухаживать, да, растить сына. Difficult. So this is the difficulty. Materially difficult. What about the spiritual? Is spiritual means 24-7. You have to awake. You have to conscious with yourself 
in the service. Гурудев говорит, что смотри, вот ты мама, и даже материально тебе тяжело сына воспитывать, потому что ты должна ну, постоянно быть да, в этой роли. А духовно это то же самое. То есть тебе нужно 24 часа, 7 дней в неделю находиться в сознании своей вот духовной идентичности по отношению к да, Каштаделу. So who is practicing true religion? They have a long distance call because they are in body living. And who, who is living in the personal relation? They have a local call because they are conscious with always talking and loving. That is a spiritual life, and one is religious life. Sorry, Guru Dev, can you explain this uh, more again, please? Can yeah, explain. Long distance, short distance. Yeah, all, all experts. Religious, more clear than spiritual will be clear. This is the last phrase. The last phrase, please. Can you repeat? Yes. Okay. okay. Yeah. I share what I was thinking about your basic question. What is the difference between religious and spiritual practice? Хочу поделиться, ну, в чем разница, да, вот еще раз, в чем разница между религиозным и духовным подходом, вот этими двумя разными путями. In Bhagavad Gita, Krishna is saying, "Give up all dharma and come to me." Krishna Bhagavad Gita говорит, оставь все дхармы и приди ко мне. He is saying, give up religious practice and start spiritual practice. Он говорит, оставь религиозный путь и вставай на духовный путь. And religious practice is basically for, for, performed with the body. Потому что религиозную практику мы совершаем нашим телом. The Vedas they describe so many rituals and rules to follow to maintain your existence in the material world. Да, мы совершаем это материальным телом и в материальном сознании, потому что веды, да, все писания, они описывают, как наилучшим образом поддержать себя в этом материальном мире посредством религиозной практики. And the spiritual practice you do in your spiritual body that you have to know. А духовную практику ты можешь совершать только в своем духовном теле, которое тебе нужно узнать. Чем отличается? Да? Духовная практика — это про бескорыстную любовь, а религиозная практика все таки она нацелена на корыстные желания, касающиеся тела своего. You sit in front of a temple or a church. You ask the people who come out what they are praying. Если вы спросите тех, кто выходит из церкви, о чем вы молитесь, 99% will say, "Oh, I pray for my daughter-in-law. Oh, I pray for my father. Or I pray for my business." This is 99% doing like this religious practice, praying to the God, having a business mentality. И 99% выходящих из церкви ответят вам, что я молюсь за здоровье свое и своей семьи, я молюсь, там, чтобы была благоприятная поездка, я молюсь за своих детей, чтобы они хорошо учились. И вы ну, можете понять, что все это э, такой бизнес, э, э, ну, мышление, бизнес мышление, бизнес отношения с Господом. То есть это для себя просьба. And spiritual practice. I want to do in my spiritual identity, in my spiritual body. I want to love to Radha and Krishna. И а духовная практика это когда мы, зная, да, стремясь к своей духовной форме или зная уже ее, мы хотим просто счастья, радхики Кришны, любить их, делиться этой любовью. But I don't know my spiritual identity, but I can get. The information by reading the books we love, Kushumanjali, Sri Radha Rasa Sudhanidhi, how Raghunathu Swami was praying for that mood to come 
inside him. И uh, что сделать, чтобы приблизиться к осознанию своей духовной формы, если мы ее не знаем, да, если у нас пока нет движения в эту сторону, нужно читать книги Госвами, особенно книги Рагунатхи Даса Госвами, где он описывает свое служение в своей духовной форме. Of our spiritual body comes drop by drop in our heart and awakens our spiritual identity, and that и, to practice is spiritual practice. И э, по милости Гуру, да, и читая эти книги потихонечку, потихонечку, по маленькой капельке наше сердце будет наполняться э, и приведет к осознанию нашей формы. Да? Это будет началом духовной жизни. Verse one um, in uh, Mana Shiksha, Sri Raghunath Goswami prays. Mana Shiksha, Raghunath Goswami, Das Goswami Moritz. He prays, O oh mind, give up all religious and irreligious activities as prescribed in the Vedas. Он молится, О ум, оставь все религиозные и не и противоречи противоречащие религиозным принципам. O mind, give up all religious and religious activities and only develop love for Braj and Radha Mohan. И, ну, это первый, да, по-моему, стих Манахшикша. Он говорит, оставь все религиозное и нерелигиозное и просто попытайся полюбить Вриндаван и Радха Мохана, да, Радха Кришна. Wanted to share that. I, I just wanted to say and. At something small, very small, religious practice means that we that we stay in the circle of birth and death, and spiritual practice means real spiritual sincerity means that we can get out of the circle of birth and death. Я хотел еще добавить, что религиозная практика это все-таки ну, провращение в этом колесе рождения и смерти, а духовная практика помогает выйти из него. And the only reason is because of love. We can go into spiritual practice. И нужно понять, что в духовную практику можно войти только через любовь. Because of unconditional love. Без корыстной любовь. And that means that is another dimension. That is the fifth dimension. Это как пятое измерение, совсем другое измерение. There is no astrological chart anymore necessary. И тогда больше не нужны астрологические прогнозы и расчеты. The ones who are in spirituality are out of the influence of the of the of the stars constellations and out of the influence of the universe. И нужно понимать, что тот, кто начинает свою духовную практику, он уже больше не находится под контролем этих планетарных влияний и звезд. So spirituality means beyond time and space. Потому что духовность она за пределами времени и пространства. And religious principle or religion means in time and space. А религиозная практика она как бы находится под контролем времени и пространства. Очень прекрасно. Грудев доволен. Yes, Gurudev. Uh, Russian devotee Ananta Prabhu, he is asking, what's the difference between Archana and Bhajana? Archana and Bhajana. В чем разница? Ананта Прабу спрашивает, в чем разница между Archana и Bhajana? Suniti, explain. Suniti, пожалуйста, объясни. The archan is the the ritual injunctions that we follow and our our purifying processes. Archana, 
для очищения. Это э, религиозная практика. And when the Archan becomes realized in our constitutional position, then it becomes Bhajan. Когда мы совершаем арчану, осознавая наше изначальное положение, тогда она становится баджаной. So when I do arati with the ghee wicks and the incense, it depends on my meditation and my feeling if it's a religious practice or if I really do all of this in the consciousness that I am a dasi. Например, один, два человека могут совершать арчину одинаковую с лампой, на которой фитильки с огнем они могут предлагать, но один будет предлагать э, ну, как просто как ритуал, а второй будет погружаться в медитацию на глубокое значение арати, что он как служанка радхики и вот предлагает, и это будут совсем разные процессы, хотя внешне одинаковые. And then the meditation will be arati, how to become closer. Тогда арати станет а рати, то есть как как полюбить больше, как стать ближе к служению радхики. How to diminish all the hindrances of their meeting? Uh, what what the meaning? What how to diminish what? The hindrances, the obstacles of the meeting of Radha Mohan. Тогда ваша медитация будет uh, только одно: как уменьшить препятствия uh, во встрече Радхики Мохана. So basically, I feel it's also the same thing if I do it with a religious understanding or a spiritual connection. Uh, sorry, I didn't catch the the idea. It's the same uh, subject. If I do arati or achana, any ritual process with a religious understanding or a spiritual connection in my constitutional position or svarup. Ну, то есть можно совершать арати, арчану, находясь как в религиозном состоянии сознания, так и в духовном состоянии сознания. And I understand also One that Yes, Gurudev. Krishna Lila is Narvada Lila. Narayan Maharaj said. Narayan Maharaj сказал, что Krishna Lila это Наравада Лила, подобная человеческая. When you see Narvada Lila, then difficulties meeting coming to him. Потому что только Narvada Lila. Why difficulty will come? Narvada Lila могут быть препятствия во встрече. Потому что это подобно человеческим, то есть какие-то проблемы. It's not practical that God has a difficulty. Что очень странно, что у Господа могут быть проблемы. Как это так? But normal person has a difficulty to meet in normal life with beloved. Beloved has normally difficulty to meet with the lover. В обычной жизни это абсолютно нормально, когда возлюбленные не могут встретиться, у них какие-то проблемы, какие-то препятствия. And why Krishna do Narvata Lila? Почему Кришна совершает Наравата Лилу подобным человеком? That all human person can realize with their feeling that how it happens. Чтобы мы how difficulty happens in the human life. Потому что, чтобы мы могли проникнуться, да, чтобы он достучался до наших чувств, чтобы мы поняли, что это так же, как мы испытываем э, препятствия, так же и он испытывает. If the God Lila is very difficult to understand, потому что если это полностью божественная Лила, ее невозможно понять человеку. We have to become God to understand that. Для того, чтобы понять божественную лилу, нам самим нужно становиться богами. Но для того, чтобы понять лилу подобную человеческим Господа, да, мы можем ее понять, потому что мы люди, у нас такие же проблемы. Но животные не смогут понять, например. If we have an animal body and animal mind, we will never understand. 
Потому что если бы у нас было человеч... животное тело и животный ум, мы бы не смогли понять Лилу Кришну. Расскажи про баджана крию. Что такое баджана крия? Also, Gopinath. Oh, but what is bhajan and what is bhajan kriya? Разница между баджаном и баджана крией. Bhajan is all the activities that are, are connecting me with my uh, Swarup and with all my Seva. Uh, no, 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 no. Bhajan means bhajan. Meditation. Bhajan. Chanting, yes. Chanting is bhajan. Bhajan is a vaspivanya na chotko. If you are chanting, oh, you are in bhajan. Если ты воспеваешь на четках, значит ты совершаешь баджан. But I'm chanting and thinking something else also possible. Mm. Но бывает так, что мы воспеваем и думаем совсем о других вещах. But we can say, okay, okay, he's in bhajan. Но все говорят, нет, нет, вы что, он совершает баджан с четками. Right, Shanti? We cannot say from outside where everybody is doing their meditation. No meditation. I'm not talking. Bhajan is there. Человек, bhajan, in the spiritual realm. Mm. No, bhajan, no, bhajan means bhajan. Bhajan is ну, just a repetition of the words bhajan. Bhajan means bhajan. Doing bhajan is bhajan. Вот ты How do you do bhajan? My vritti is going because my manobritti is bringing there. Mm. This is my old practice, bhajan, but is there to come out from that. Bhajan is working. I am so fixed in material program, my mind go there at the time of bhajan. This is no problem, but I am trying to do bhajan. Занято различными проектами, мыслями, отвлекающими, но я все равно что-то делаю. То есть это процесс баджана. And the mind is start working more fast at the time of bhajan. Даже начинает активнее работать, активнее какие-то мысли посторонние приходят, когда мы берем четкие в руки. It's a good luck. Before was not so sharp. But bhajan makes you to become more sharp and faster. И ум он даже становится острее материальный ум, когда потому что когда берешь четкий, он вдруг начинает так активно работать, что становится еще более острым. Why? Because my kriya is like that. My my thinking, practicing, working on that point, so it's coming to me. Потому что в этом моя крия, да, это то, что я постоянно практикую. So, in the, the teaching is written bhajan kriya. Bhajan do and kriya also change. <laughs> at, the, at the time of bhajan, slowly try to take your chitta vritti kriya, not mano kriya. <laughs> Что значит баджана крия? Это значит, что во время баджана, во время воспевания мы потихоньку стараемся сделать так, чтобы перейти вот в эту обитель чита в рите, да, в наше сердце, в наш ум. To develop inner consciousness. If not, then outer consciousness will develop and more sharp thing will start coming. То есть крия нужна для того, чтобы развить внутреннее сознание, погрузиться внутрь, иначе мы будем только лишь оттачивать наш ум во время такого баджана. So bhajan and watchful about the kriya also. <laughs> Делайте баджан и всегда следите за крией, за действиями. На что нацелено ваше действие? На внутреннее или на внешнее? 
Yes, Gurudev, you're always speaking about the lines of our consciousness and where we are making it deeper. We have to create the new lines because the old habits of our thinking and feeling are very strong. Сунити говорит о том, что всегда, Гурудев, вы говорите о том, что нам нужно делать, прокладывать новые дорожки. То есть наши старые привычки, наш старый образ мысли очень-очень сильны в нашей жизни, и мы должны делать новое, то есть эту крию совершать в другую сторону. Это, честно, хочу сказать. When I reach some place, he's showing. Many things I'm sharing is not in books, but if you conclude the books, Vedas, it will come. Uh, честно хочу сказать, что мой Гуру Дев, он дал мне эту милость, что многого, что я вам говорю, нет в книгах. Это приходит, когда я достигаю какого-то, то есть, когда мне какой-то вопрос, мой Гуру Дев дает ответ. И если вы почитаете книги, то вы придете к тому, что я вам говорю. То есть, ну, хотя в книгах это бывает и не описано. All their respectful acharyas, after listening and trying to go on that direction, life change. И все происходит по милости. То есть эти реализации приходят ко мне по милости наших ачарий, на райну махараджа, моего гуру дева, на райну махараджа, на антадаса бабуджа махараджа. И если мы будем следовать этим ачариям, наша жизнь будет меняться. Not life change. Life is starting changing. Desire comes to change. That happens. Good if can I share some uh, what I have a new feeling for this? The same, you know, the same wine and old bottles and uh, new bottles. <laughs> Хочу okay. поделиться сейчас а, с, ну, новыми, а, новым осознанием. Yes, this, this, uh, I was feeling last week that uh, it is also like being spiritually online. Я про, на прошлом зуме, обдумывая прошлый зум, подумала, что необходимо быть нам духовно, быть всегда онлайн. Sometimes we are not online because we don't Uh, open ourselves to our spiritual consciousness. We are so conditioned. I am so conditioned. Иногда я чувствую себя очень обусловленной. Я как бы закрываюсь от духовного. And then, but when I try and I try and I pray and I beg and I cry, then I can also download something. Then some mercy is coming, Guru Dev. That a new, a new feeling comes, a new realization comes, something fresh. Но uh, когда я очень много, как сказать, сокрушаюсь, молюсь от чистого сердца, да, когда не чувствую этой связи, вдруг неожиданно что-то новое приходит, и это удивительно, непонятно. То есть мы здесь делаем задание. Нужно подумать об этом, поразмышлять и принять это внутрь. Когда мы здесь нет такого когда мы здесь собираемся, нет такого, что я учитель, а вы все ученики. Нет, мы все друг у друга учимся для того, чтобы открывать в себе что-то новое, чтобы двигаться. Too much is student and too much teacher. One guru is talking, okay, that's very good. But we learn, we have to homework this. So we do homework job here. 
И, да, это нормально тоже, когда э, есть один гуру, он говорит, а все остальные ученики слушают. Но очень важно делать домашнее задание, то есть не просто послушал и забыл, а думать, 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 размышлять на эти темы и что-то, чтобы открывалось новое в сердце. We are all brother and sister, and we try to do homework to grow ourselves. We all, because we are all brothers and sisters, so we have to share and then do this homework assignment. Right? Go in the morning. <laughs> right, Guru Dev. You are you are the source of inspiration, like a mountain dew. Метай из инспирации. Я говорю, вы наше вдохновение как горный какой-то источник чистой воды. Он говорит, нет, не та это вдохновение. 